ആറാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ലോകത്താണ് നമ്മൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ബൈബിൾ സ്റ്റഡി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഒരു ഒരു കാര്യം റിക്വസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു നമ്മുടെ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ഫോർട്ടീൻ ഡിക്ലറേഷൻസ് പതിനാല് വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ ദൈവസഭയ്ക്ക് ചർച്ച് ഗോഡിന് തന്ത ചർച്ച് ഗോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചർച്ച് ഗോഡും എ ജിയും നമ്മുടെ പെന്തക്കോസ് വിഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഈ ഡെക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഫെയ്ത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് അപ്പോൾ അത് അതറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് പതിനാലെണ്ണമാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനത് ഓരോന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷും കാര്യം ഇംഗ്ലീഷാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്കുള്ളത് അത് അതിൻ്റെ എന്നെ കൊണ്ടാകുന്ന വിധം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് വളരെ അതൊരു എളുപ്പമല്ല എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ വിശ്വാസ പ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത് വി ബിലീവ് എന്നാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നു വി ബിലീവ് ഇൻ ദ വേൾബൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഓഫ് ദ ബൈബിൾ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അലിഖിതമായ വാമൊഴിയായ ഉത്ബോധനത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ വേർബൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ബൈബിൾ ഈസ് ഇൻസ്പയർഡ് വേർഡ് ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവപുസ്തകം ദൈവ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഇൻസ്പയർഡ് വേർഡ് ഓഫ് ഗാഡ് അപ്പോൾ ഒന്നാമതായി നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളിലെ ഒന്നാമത്തെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് വി ബിലീവ് ദ ബൈബിൾ ഇസ് എ വേർബൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ അത് നമ്മുടെ അത് വളരെ ശ്രദ്ധി അത് ആഴമായി നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈ ബൈബിൾ ഇസ് ദ വേർബിൾ ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാര്യം വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ നിങ്ങൾക്കറിയാം എഴുപത് റൈറ്റേഴ്സ് ചേർന്ന് എഴുതിയ സെപ്റ്റ് വിജൻറ്റ് കാലയളവിന് ശേഷം എ ഡി നാലിലും ഇനിയും വേദപുസ്തകത്തോടെ കൂടെ പുസ്തകങ്ങൾ കൂട്ടണോ എന്നുള്ള ഇപ്പം ഈ ക്രീഡ്സ് കൂടി അനേക വിധത്തിലുള്ള ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചിലർക്ക് ചില പുസ്തകങ്ങൾ ആഡഡായിട്ടുണ്ട് ചില സഭകൾക്ക് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകങ്ങൾ അത് ദൈവശ്വാസിയുമാണ് അതാണ് എൻ്റെ കറക്റ്റ് വാക്ക് ദൈവശ്വാസിയുമാണ് വേദപുസ്തകം അത് ദൈവം ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്ക് കൂട്ടുവാനോ ഒരു വാക്ക് കുറയ്ക്കുവാനോ മനുഷ്യനോ സംഘടനകൾക്കോ അതിനുള്ള അധികാരമില്ല അപ്പോൾ അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകങ്ങൾ ചേർന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ ദ വേൾബൽ ഇൻസ്പിറേഷനിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളോട് പലരും ചോദിച്ചിരുന്നു ഇത് വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ ഞാൻ താമസിച്ച് വന്നോട് പറയുകയാണ് സോ ഐം ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ത്രൂ ദ ഫോർട്ടീൻ ഡെക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ദെൻ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗാഡ് രണ്ട് നമ്മുടെ സഭ വിശ്വസിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിശ്വാസ പ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ വൺ ഗാഡ് eternally existing in three persons namely the father the son and the holy spirit pidava putran parishuddhaatmava enningene trithvathil avasikkuna ega satya devathil njangal vishwasikkunu appo basically itra ana nammade randamatha vishwasa pramaanam nu paranjayal we believe in trinity adu one god പിതാവ് ഒരു ദൈവം പുത്ര ഒരു ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഗാഡ്സിലല്ല വി ബിലീവ് ഇൻ വൺ ഗാഡ് ഇറ്റേണലി എക്സിസ്റ്റിങ് ഇൻ ത്രീ പേഴ്സൺസ് ഓക്കെ അത് അത് ട്രിനിറ്റി ഒക്കെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇറ്റ്സ് എ പേഴ്സൺസ് വേഴ്സസ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് എനിവേ ഞാനത് വളരെ സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് കടന്നു പോവുകയാണ് അപ്പം അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാമതാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ട്രിനിറ്റി തൃത്വം മൂന്ന് നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ വിശ്വാസ പ്രമാണം that jesus christ is the only begotten son of the father conceived of the holy ghost and born of the virgin mary notes edukkunnundengil njan korcha fast aayta povum thonum onnodu parayam that jesus christ is the only begotten son of father conceived of the holy ghost and born of the virgin mary that jesus was crucified buried and raised from the dead that he ascended to heaven and is today at the right hand of the father as the intercessor idana nammada moonamathe vishwasa pramanam yesu christu pidavaya devathinte ega jadanaya putra nennum avan parishuddhaatmavil uruvai kanyaga mariyathilode janichu krushikkappetta marichu adakkappetta മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ പിതാവിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥത ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ വിശ്വാസ പ്
അപ്പം ഈ മൂന്നാമത്തെ വിശ്വാസ പ്രമാണം കേട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇതെന്താ നമ്മൾ ഇത് ഇതേത് പ്രോസസ്സ് ആയത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറയുന്നേ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാ കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് യേശു ക്രിസ്തു പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു രണ്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി നെപ്പിച്ചുവെന്നും അവനെൻ്റെ പാപങ്ങൾക്കായി മരിച്ചുവെന്നും അവനിപ്പോൾ പിതാവിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നു എന്നും നമ്മുടെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വാ കൊണ്ട് ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും അതിൻ്റെ അകത്ത് വളരെ മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമാണ് ബോൺ ഓഫ് ദ വെർജൻ മേരി നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്നാഴ്ചക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചാണ് കന്യകയിൽ ഉരുവായത് അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും കൂടെ ചേർന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ വിശ്വാസ പ്രമാണം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്നെങ്കിലും ഒരു ഭാഗമെങ്കിലും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ഇസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് വിശ്വാസ പ്രമാണം പൂർണ്ണമല്ല നാല് വി ബിലീവ് ദറ്റ് ഓൾ ഹാവ് സിൻഡ് and come short of the glory of god and that repentance is commanded of god for all and necessary for forgiveness of sins nya adu malayalathil parayam ellavarum oru pole paavam cheythu deiva tejasu nashtapaduthugeyum avarkku vendi deivam kalpicha manasaandrathilude paavangalukku ulla mojanam സാധ്യമാവുകയും ചെയ്തു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളെ വാക്കുകളുടെ ആ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കണ്ട ബേസിക്കലി മാനസാന്തരം റിപ്പൻറ്റൻസ് അതാണ് നാലാമത്തെ നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതെല്ലാം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ബൈബിൾ വിശ്വസിക്കുന്നു രണ്ട് വി ബിലീവ് ഇൻ ട്രിനിറ്റി മൂന്നാമത്ത് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം അഞ്ചാമത്തേത് വി ബിലീവ് that justification regeneration and new birth are wrought by faith in the blood of jesus christ appa manasandra pettu kaynal adutha step aanu yesu christu vinde rakthathil koode ulla vishwasathal endokka nammal prabhikkum nidigarnam veendeduppa veendum jananam enniva namakku saadhyamayi thirunu ennu nangal vishwasikkunnu ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ വാക്കുകളല്ല ഇതൊന്നും ആ യാ ഇത് ഇത് സാൽവേഷൻ റിപ്പൻറ്റൻസ് അങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസിലല്ല ഇത് 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 കൊടുത്തിരുന്ന ഇത് അവർ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്തേക്കുകയാണ് ഫോർ എ ക്രിസ്ത്യൻ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചർച്ച ഗോഡിൻ്റെ ഇത് വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ you can see all this protein so it's 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 not like yana aadi rakshikapetta snanapetta nammal nammal chalaru parayallo aadim parishuddha aatma vishesham praabichittana chalaru snanapetta chalaru kadinu sheshama nadikkunna appo angane oru sequence namukku follow cheyan pattana oru oru karyam alla they just prioritize okay appo anje nidigarnam veendeduppa veendu jananam number 6 we believe in sanctification subsequent to the new birth through faith in the blood of christ through the word and the holy ghost veendu jananathine thodarna yesuvinte rakthathalum vajanathinalum parishuddhaatmavinalum ulla shuddhikaranathil njangal vishwasikkunnu okay sanctification that's number 6 this is a daily process idu oru pravasham veendu jananam praabicha pole rakshikapetta pole ulla oru avasthayalla you are every day sanctified or you are pursuing to get sanctified era parayam veendum jananathine thodarna yesuvinte rakthathalum vajanathinalum parishuddhaatmavinalum ulla shuddhikaranathil njangal vishwasikkunnu in sanctification subsequent to the new birth through faith in the blood of christ through the word and by the holy ghost in the 7th month holiness we believe holiness to be god's standard of living for his people vishuddhiyana devam tande janathine jeevikkuvan kalpichittulla manadannam criteria എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഏഴാമത്തെ വിശ്വാസ പ്രമാണമാണ് 
വിശുദ്ധിയാണ് ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തിന് ജീവിക്കുവാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡം എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനിയും നമ്പർ എയ്റ്റ് വി ബിലീവ് ഇൻ ദ ബാപ്റ്റിസം വിത്ത് ദ ഹോളി ഗോസ്റ്റ് സബ്സിക്വൻറ്റ് ടു എ ക്ലീൻ ഹാർട്ട് ഹൃദയശുദ്ധിയോട് കൂടെയുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാ സ്നാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു നോട്ട് ജസ്റ്റ് ബാപ്റ്റിസം വിത്ത് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അത് അവർ വളരെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സബ്സിക്വൻറ്റ് ടു എ ക്ലീൻ ഹാർട്ട് ഹൃദയശുദ്ധിയോട് കൂടെയുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്നാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്പർ നയൻ ഒമ്പത് വി ബിലീവ് ഇൻ സ്പീക്കിംഗ് വിത്ത് അതർ ടങ്സ് ആസ് എ സ്പിരിറ്റ് ഗിവ് അ ട്രെൻസ് and that it is the initial evidence of the baptism of the holy spirit aatmaava ucchirikkan therunnathu pole anya bhashagalil samsarikkunnathinalum adu parishuddhaatmaava abhishegathinte prathama adayalamaanannum njangal vishwasikkunnu na parana endil doubt undo നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് സീക്വൻസിലല്ല നമുക്ക് പറയാം അഭി സ്നാനപ്പെട്ട ശേഷം അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുന്നവരുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് പ്രാപിക്കുന്നവരുണ്ട് സോ ദ ആർ ജസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റൈസിങ് ദ ഫോർട്ടീൻ ലിസ്റ്റ് എന്നേ ഉള്ളൂ അടുത്തതായിട്ടാണ് വരുന്നത് വാട്ടർ ബാപ്റ്റിസം നമ്പർ ടെൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒമ്പത് ഇൻ സ്പീക്കിംഗ് വിത്ത് അതർ ടങ്സ് ഓക്കെ പത്ത് നമ്പർ ടെൻ ഇൻ വാട്ടർ ബാപ്റ്റിസം ബൈ ഇമേഴ്ഷൻ and all who repent should be baptized in the name of the father and of the son and of the holy spirit adu rendu moonu karyangal avaru stress cheythu parayittunde valare snanam namukku pala pala reethigalil pala churchgalil churchgal alla pala denominationsgalil controversial aay topic aayadonde aayadondu thanne ningal stress cheythu bhagam shraddhikanam vellathal ulla mulugal snanathil complete immersion manasandra pedunavar okke pidava putran parishuddhaatmaava enna triyega devathinte naamathil snana padanam ennu njangal vishwasikkunnu I, i i hope it's clear okay eduthu eduthu parayundallo nammada 10th amatha vishwasa pramanam 11 we believe in divine healing is provided for all in the atonement paapa pariharathilude ellavarkkum albhuta roga shanti sadhyamai thirum ennu njangal vishwasikkunnu divine healing is provided for all in the atonement paapam shamikkunnathilude paapam eettu parayunnathilude divine healing is possible Pandranta. We believe in the Lord's table and the washing of the saints' feet. Vishuddhan Maruda Kali Garigal Shushushrailum Karthavinda Thirumeshailum Nyangal Vishwasikinu. Mada Karthava Yeshikustu Kalpicha Uru Ettu Bolaan Pradhana Patanaan Ittu Ittu Kariyang Lana Marikindu Nau Umpaita. Washing of the saints' feet and the Lord's table. Padimuna. we believe in the pre millennial second coming of jesus adinde rendu bhagangal undu njan onnu detail cheyunnilla just i'm just saying we believe in the pre millennial second coming of jesus first to resurrect the righteous dead and to catch away the living saints to him in the air second to reign on the earth a thousand years ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള യേശുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ ആദ്യം നീതിമാന്മാരെ മരണത്തിൽ നിന്നും ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ വാനമേഘത്തിലും എടുക്കുവാനും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം രണ്ടാമത് ഭൂമിയിൽ ആയിരം വർഷം ഭരിക്കുവാനും ക്രിസ്തു വരുന്നുവെന്നും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ സോ പ്രീ മിലനിയൽ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് ഓഫ് ജീസസ് This is number 13. Avasanamayta, namada vishwasa pramanangalai. Number 14, we believe in the bodily resurrection. Eternal life for the righteous. 
and eternal punishment for the wicked. Manishinte shariri ke punirdhanam, nidimana nitya jivanum, dushtana nitya naivadiyum prabhikyumennum nangal vishwasikinno. Yana parnitha, clear anu nyam, 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 karirun nu, namada sabayoda padunala vishwasa pramanangalana, parnitha, idil endangilum, Samshangal on Dagil, Sabayan Gaint on Shoika, Ningle Kid in the list of Vano on Dagil, and tell PDF on the Nanaichera, and to the missing at on Dagil, Malayan translation and tell on the Nan Vishusikan, the Evidic and the Ella Parentsum. You should memorize this, you should keep it in your heart. Idil Angoto, Ingoto, Vithya Samilla, Namada Pulare, Namada Makle, Namada the Padapikara. Sabaki Dev on the Lick in the Palna, Vishwasa Pramanglana, where the Bustakam Satyamana. Our Trinity, Regeneration, Baptism of the Holy Spirit, Mudigal Snana, Modala, Namalipal Avasan and Keta, Avasanate, Nidamanola, the eternal life and the eternal punishment for the wicked. For, for the wicked. Either partner, in the any 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 questions? Etra? Last Leo, Paraya. Manish in the Shari Rika Punirthanam. Punertanatil Nidiman and Nitti Jivinum Dushtana Nitti Naividim Prabikimana Nangal Vishusikino. Okay? Okay, Namada Ah It should not differ. Nyan Church, Nyan IPC. Are there? Atreulu. Yeah. In the content, the same manner. Ah, upper Vetia Smyan, I Nyan I pissed a Sunday school. Yeah, Nyan I pissed a partition, Sunday school, not a pint of Tavera in the Panyan put separate either regeneration, sanctification, holiness, or language of your own lucky. I recap. Pashan in the content of Nukman Slalo, Pamuka in the Uriva Compatta Guiding Lana, Snanam, Murgal Snanam, Pidavin de Putran, Pashita, Mamma, Trinity, Adabola Ne, Pinanamala, Lord's Supper and the Washing of the Saints' Feet, either Lam Tachu Parnabarna Pone, Payer Anagil, Palna, Anagil, Padna, and the Parana, other Chella Fang, other summarize in the other culture, detail at the Parna, or Triolo. Uh, ah, okay. Yeah. And I'll link Vishwas Pramana with the Mansalavan on the Gila. Yan Chi in the Regalio, Yan A, the Lurie Church in the website, Poyka, Yan Adim, our statement of belief on the Paranoku. Ningle Chella Church, Ipanamada, Atlanta Rulla, Walla de Pragalferia, Chella, Walla and the Wonder Dick in the Chella Church, okay? Uh, Yan Pere Bartella. Our statement of faith. Vishwasa Pramanangal Ningal Loki Karimpam, it's so shocking. Namala Namali Parnik in the Pala Fagangalum, it's missing. Namala Adunda and a Valar important honor where we belong, what we spread, what we take it off. And all the Namala in the Namata Talamora Kipagarun, Nalgun, and all the Valar important honor. Aria, when we are part of it. Other, Anganyonda. Uh, worship the lyrical matron, Lord's table, and the church will wonder. Vishwasa Pramana, the large, the large, the large, the perka kudum pole, faga mana, one dangle purum. Anyway, Namada, uh, in a Christian cool, some share on dangle, I will clarify. Namada Bible study lake Kataka, Namal Hirutun, the Provision Lana, Namal Namal Sam Sarichon did another, a lingam Kayan Shalar Chiglad and Okudin, Namaka Kartava, Ishik Sumane Kurcha, Pare and Nematil, Hirutun, the prophecies on the Adil Namala, Pandran Dana Namala Noki, Inim, Eganda, Omba, the Nangodonta, Apal Ipandran Dana, notes are taken over Kunapayamo, Adi Mulipatana, on that. Ah, Mashiha Bethlehem and the Patanatu Puja than Agum Branda Kanigil Jenikim, Muna Eh? Moshe Pole with Pravaja and Arikim, Nala 
പിശാചിനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടും അഞ്ച് യരുഷലേമിൽ രാജവായിട്ട് പ്രവേശിക്കും ആറ് തൻ്റെ സ്വന്തം ജനം മഷയെ തള്ളിപ്പറയും ഏഴ് അവൻ്റെ സ്വന്തം അനുയായികൾ യൂദാസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അവനെ തള്ളിപ്പറയും സോറി എട്ട് മഷിഹയെ മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശിന് ഒറ്റിക്കൊടുക്കും ഒമ്പത് പീഡനത്തിലും ശിക്ഷാവധിയാലും ദണ്ഡ ദണ്ഡം അനുഭവിക്കും ഒമ്പത് പറഞ്ഞു അടുത്ത പത്ത് നിന്ദിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ മഷിഹയെ മിണ്ടാതെ ഇരുന്നു ഹി വാസ് സൈലന്റ് ബിഫോർ ഹിസ് അക്യൂസേഴ്സ് പതിനൊന്ന് കന്നെ തടിച്ച് അവന്റെ മുഖത്ത് തുപ്പും പന്ത്രണ്ട് പരിഹസിച്ച് അധിക്ഷേപിക്കും ഇങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് പ്രവചനങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇന്ന് നമ്മൾ പതിമൂന്നാമത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ പ്രവചനം ഇതാണ് മെസ്സായ വിൽ ദ മെസ്സായ ടു ഡൈ ബൈ ക്രൂസിഫിക്ഷൻ വിത്ത് പിയേഴ്സ്ഡ് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഫീറ്റ് മഷിഹ കൈകാലുകളും കൈ കൈകളും കാലുകളും തുളയ്ക്കപ്പെട്ടവനായി ക്രൂശ് മരണം വരിക്കും ഇതാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ പ്രവചനം ഇപ്പം ഞാൻ ഓരോ പ്രവചനം പറയുമ്പോഴും ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോഫസി പറയും രണ്ട് അതിൻ്റെ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് പറയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോഫസി എന്താണ് എവിടെയാണ് പ്രോഫസി നമുക്ക് വായിക്കാം ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനം പതിനഞ്ചും പതിനാറും വാക്യങ്ങൾ അവർ എൻ്റെ കൈകളെയും കാലുകളെയും തുളച്ചു ക്രൂസിഫിക്ഷൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണത് ഇതിൻ്റെ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ നിവൃത്തി നമുക്ക് കാണാം മത്തായ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം അവനെ പരിഹസിച്ചു തീർന്നപ്പോൾ മേലങ്കി നീക്കി അവൻ്റെ സ്വന്തം വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു ക്രൂശിപ്പാൻ കൊണ്ടുപോയി ആ വാക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ക്രൂശിപ്പാൻ കൊണ്ടുപോയി അടുത്ത വീണ്ടും ഒരു വാക്യം വായിക്കുകയാണ് ഞാൻ മർക്കോസ് പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത് അങ്ങനെ അവനെ പരിഹസിച്ച ശേഷം അവർ രക്താംബരം നീക്കി സ്വന്തം വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു അവനെ ക്രൂശിപ്പാൻ കൊണ്ടുപോയി രണ്ട് സുവിശേഷങ്ങളിൽ റെസിഡൻസ് പോലെ എടുത്ത് പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അവനെ ക്രൂശിപ്പാൻ കൊണ്ടുപോയി ഇനി മർക്കോസ് പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത് പറയാം പ്രോഫസി പ്രവചനം സങ്കീർത്തനം സാംസ് ട്വന്റി ടു വേഴ്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനം പതിനാറാമത്തെ വാക്യം അതാണ് പ്രോഫസി അതിൻ്റെ നിവൃത്തീകരണം ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് മാത്യു ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി സെവൻ വേഴ്സ് തേർട്ടി വൺ രണ്ട് മർക്കോസ് പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത് മാർക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഇനി അവസാനമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ജോൺ ചാപ്റ്റർ നയൻറ്റീൻ വേഴ്സ് സിക്സ്റ്റീൻ യോഹനാൻ സുവിശേഷം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ വാക്യം അപ്പോൾ അവൻ അവനെ ക്രൂശിക്കേണ്ടതിന് അവർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു നമ്മൾ നമ്മുടെ തിരുമേശം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ക്രൂശീകരണത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചെറിയൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് പോകുകയാണ് നമുക്കറിയാം തൂക്കിക്കൊല്ലുന്നതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം വേർഷനാണ് ക്രൂസിഫിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂശീകരണം പഴയ നിയമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഉൾപ്ര തുടക്കം മുതൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ക്രൂശീകരണം തൂക്കും ഭരണം തുടങ്ങി വെച്ചത് ഈജിപ്ഷ്യൻസ് ആണ് മിസ്രൈം ആളുകളാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നമുക്ക് വചനത്തിൽ പോലും കാണുവാൻ സാധിക്കും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം ജനസിസ് ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടി വേഴ്സ് നയൻറ്റീൻ അതിങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം ഫറവോൺ നിൻ്റെ തല വെട്ടി നിന്നെ ഒരു മരത്തിന്മേൽ തൂക്കും ഇതാരെ കണ്ട സ്വപ്നമാ അപ്പക്കാരുടെ പ്രമാണി കണ്ട സ്വപ്നമാണ് ഈ സ്വപ്നം യോസഫ് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഹി ഇസ് ഡീറ്റെയിലിങ് ഡിസ്ക്രൈബിങ് അപ്പോൾ അന്ന് മുതലേ മിശ്രൈമ സമയം മുതലേ രാജാക്കാന്മാർ മുതൽ കുറ്റം ചെയ്യുന്നവരെ തലവെട്ടിയും തലവെട്ടാതെയും തൂക്കിക്കൊല്ലുന്ന ഒരു പ്രവണത അവിടെ നിന്നിരുന്നു ഈജിപ്ഷ്യൻസ് ആണ് ഇത് തുടങ്ങി വെച്ചത് പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തതായി നമുക്ക് പിന്നെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ബുക്ക് ഓഫ് എസ് തേർ ചാപ്റ്റർ സെവൻ വേഴ്സ് ടെൻ എസ് തേറിൻ്റെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം അവർ ഹാമാനെ 
അവൻ മോർദേക്കായ്ക്ക് വേണ്ടി നാട്ടിയിരുന്ന കഴുമരത്തിന്മേൽ തന്നെ തൂക്കിക്കളഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ കഥ അറിയാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചരിത്രം അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ കിടക്കുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ അറിയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ക്രൂസിഫിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങി വെച്ചത് അസീറിയൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അഷൂർ സാമ്രാജ്യം അഷൂർ ജനത ആരാണ് അസീറിയൻസ് ബൈബിളിലുണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് നിനവേക്കാരാണ് അസീറിയൻ കിങ്ഡത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലാണ് നിനവേ അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ചരിത്രത്തിൽ അത് ഈ ഞാൻ ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ പലയിടത്തും അവർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ പോലും ഇത്രയും ക്രൂരത നിറഞ്ഞ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ കണ്ടിട്ടില്ല അവർ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ദ നാസീസ് ഡിറ്റ് ജ്യൂസ് ജർമ്മനിയിലെ നാസികൾ യഹൂദന്മാരോട് ചെയ്തത് ഒന്നുമല്ല ഈ അസീറിയൻസ് അവരുടെ ശത്രുക്കളോട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അവരുടെ രാജ്യത്തെ എതിർക്കുന്ന ആളുകളെ കുറ്റം ചെയ്യുന്നവരെ അവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഒരു വ്യക്തി കുറ്റം ചെയ്താൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ഫാമിലീസിനെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫാമിലീസിനെ മുഴുവൻ പിടിച്ചു കിട്ടും അവരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ വലിയ ജനാവലിയുടെ മുമ്പിൽ നിർത്തി അവരുടെ ഓരോ ബോഡി പാർട്സ് ആയിട്ട് അവർ പ്ലക്ക് ചെയ്യും കണ്ണ് നാക്ക് ഇതെല്ലാം അവരെ വലിച്ചു പറിച്ച ആളുകൾക്കാകെ അവരുടെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി അതായത് ആ വീട്ടിൻ്റെ തലതൊട്ടപ്പൻ ആ അദ്ദേഹം കാണുക ഇതെല്ലാം വലിച്ചു പറിച്ചെടുത്തിട്ട് തല വെട്ടിയിട്ട ഒരു പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ് കമ്പോ കമ്പിയോ അതിൽ ഈ തല നാട്ടും എന്നിട്ട് ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ അസീറിയക്കാർ ഈ പോൾ എടുത്തുകൊണ്ട് അവർ ദ എൻജോയ് ദ സെലിബ്രേറ്റ് ദ ഡാൻസ് ഇത്ര മാത്രം പൈശാചികവും ക്രൂരത നിറഞ്ഞതും ക്രൂസിഫിക്ഷൻ ക്രൂശീകരണം ആദ്യമായി തുടങ്ങി വെച്ച ആളുകളാണ് അസീറിയൻസ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം യോനയോടെ ദൈവം പറഞ്ഞു നീ നിലവിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചുമ്മാതെയല്ല യോന പോകാതിരുന്നത് കാര്യം അശൂർ ജനത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പരിസരത്തുള്ള അവരുടെ നെയ്ബറിങ് കൺട്രീസിനെല്ലാം വളരെ ഭയമുള്ള ഉള്ള ആളുകളായിരുന്നു ആൻഡ് അത്രമാത്രം വെറുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനതയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യോന ശരിക്കും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു ദൈവം ഈ ജനതയെ ഒന്ന് ശിക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നിലവേ പോകാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ യോന നിലവിൽ പോകാതെ പിന്നെ തർഷിസിലേക്ക് പോയത് അസീറിയൻസിന് ശേഷം നമുക്കറിയാം നഹൂമിൻ്റെ പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രവചനം നമുക്കറിയാം അശൂർ രാജ്യം എങ്ങനെ അസ്തമിക്കുമെന്നും അടുത്തത് അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റ് ബാബിലോണിന് ശേഷം ഹൗ ഹി കെയിം അപ്പം അടുത്ത ക്രൂശീകരണത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗം മറ്റൊരു രീതി പിന്തുടർന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റ് ഓക്കെ ഗ്രീക്ക് സംസ്കാ സംസ്കാരം അലക്സാണ്ടറിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് റോമൻ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ഈ ക്രൂശീകരണം അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഏകദേശം ഫോർത്ത് സെഞ്ചുറി വരെ ക്രിസ്തും ദീനോസ് ചക്രവർത്തി ക്രിസ്ത്യാനി ആകുന്ന ആ സമയം വരെ നാലാമത്തെ എ ഡി വരെ ക്രൂശീകരണം ഈ ലോകത്ത് നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഒഫീഷ്യലി ക്രൂശീകരണത്തിന് ഒരു അവസാനമായി തീർന്നത് ഇനി റോമൻസ് പെർഫെക്റ്റഡ് ക്രൂസിഫിക്ഷൻ അവർ ഇത്ര പൂർണ്ണതയോട് കൂടി ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത മറ്റൊരു ആളുകളെ കാണിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല രണ്ട് കൂട്ടം ആളുകളെയാണ് റോമ ഗവൺമെൻറ് ക്രൂശിച്ചത് ഒന്ന് സ്ലൈവ്സ് അടിമകളെ പാപം ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന അടിമകളെ രണ്ടാമത് പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രിസണേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നക്സ്ലൈറ്റ് ആളുകളുണ്ട് അല്ലെ നക്സ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ വിശ്വാസമില്ല അവർ അനീതിയും കൊള്ളവെപ്പും തോക്കും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കറണ്ട് റെജീമിനെ അട്ടിമറിച്ച് കയറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില ആളുകളാണ് നെക്സ്ലൈറ്റ്സ് ഇതുപോലെ തന്നെ യേശുവിൻ്റെ കാലത്തും റോമ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ അതിൻ്റെ സ്ലേവറിയിൽ കടന്ന ഇസ്രയേലിനെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി മഷിഹ വരുമെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചെങ്കിലും നാനൂറ് വർഷത്തെ ആ ഒരു ഇരുണ്ട കാലയളവിന് ശേഷം മഷിഹയുടെ വരവ് താമസിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വന്തമായി ആയുധം കയ്യിലെടുത്ത് ഇനിയും ഞങ്ങൾക്ക് മഷിഹ വരുന്നതിന് പകരം ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ റോമ ഗവൺമെൻറ്റിനെ അട്ടിമറിച്ച് ഞങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ഒരു കൂട്ട
ഓക്കെ ജൂസിലെ ഒരു പ്രോമിനൻ ഗ്രൂപ്പാണ് സെലത്സ് ഈ സെലത്സിന്റെ പ്രമാണിയായിരുന്നു ബറബാസ് അപ്പം ബറബാസ് പിലാത്തോസിനെ കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടാണ് ഈ ബറബാസിനെ പിടിച്ച് ജയിലിട്ടത് ബറബാസ് മാത്രമല്ല അതിന്റെ അവന്റെ കൂടെ ചില ആളുകളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവര് ഇതുപോലെ തന്നെ കൊള്ളുവെപ്പ് മോക്ഷണം ആളുകളെ അവരുടെ ഹൈ ഈ റെയിനിങ് റൂളിംഗ് പാർട്ടിയിലെ ആളുകളെ കൊല്ലുക അതിനുവേണ്ടി സ്ട്രാറ്റജൈസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ റോമാ ഗവൺമെന്റിന്റെ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ ജയിലിൽ കടന്ന് ക്രൂശീകരണത്തിന്റെ ഡേറ്റും തീയതിയും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ബറബാസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി മാത്രം ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നു രണ്ട് ക്രൂശീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കേൾസ്ഡ് ഡെത്ത് ശപിക്കപ്പെട്ട ഒരു മരണമാണ് നമുക്കറിയാം ഗലാത്തി ലേഖനം മൂന്നിൻ്റെ പതിമൂന്നിൽ പറയുന്നുണ്ട് മരത്തിന്മേൽ തൂങ്ങുന്നവൻ എല്ലാം ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തു നമുക്ക് ശാപമായി തീർന്നു നമ്മുടെ ശാപം ആ നമ്മൾ വഹിക്കേണ്ടതായ നിന്ന ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി വഹിച്ചു ക്രൂസീകരണത്തിൻ്റെ അകത്ത് ക്രൂസിഫിക്ഷനകത്ത് ചില സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് അത് യേശുവിനെ ആണെങ്കിലും കൊള്ളാം ആരെ ക്രൂശിച്ചാലും നാല് സ്റ്റെപ്പ് അവർ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ ഇത് എവിടെ വെച്ച് ക്രൂശീകരണം നടത്തണം ഒരിക്കലും നഗരത്തിൻ്റെ അകത്തോ പട്ടണത്തിൻ്റെ അകത്തോ ക്രൂശീകരണം നടന്നിരുന്നില്ല ദ ഓൾവേസ് ഡ്യൂ ദിസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സിറ്റി നഗരത്തിന് പുറത്ത് വെച്ചാണ് ക്രൂശീകരണം നടന്നിരുന്നത് എബ്രാ ലേഖനം പതിമൂന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം അങ്ങനെ യേശുവും സ്വന്തം രക്തത്താൽ ജനത്തെ വിശദീകരിക്കേണ്ടതിന് നഗരവാതിലിന് പുറത്തു വച്ച് കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു നിങ്ങളത് അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം നഗരത്തിന് പുറത്തു വെച്ച കാര്യം സിറ്റിക്കകത്ത് വെച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ ഇത്ര ക്രൂരമായ ഒരു പ്രവൃത്തി കാണാതെ യേശുവിനെ തലയോടിടം എന്നർത്ഥമുള്ള ഗോൽഗോദയിലേക്ക് ഒരു 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 ഔട്ടർ പ്ലേസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വെച്ചായിരുന്നു ക്രൂശീകരണം നടന്നത് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി തന്നെ തൻ്റെ കുരിശ് ചുമക്കണം ഇതൊരു അലിഖിത നിയമമാണ് ക്രൂശ് ചുമക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ കുരിശ് ചുമക്കണം എന്ന് അർത്ഥമില്ല ദർ ആർ കേസസ് വെൻ ദേ ടേക്ക് ദ ബീം ഇതിൻ്റെ ആ ക്രൂശിൻ്റെ ബീം മാത്രം ചുമന്നാലും മതി ഇനി ഈ ക്രൂശിൻ്റെ ബീം ചുമക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസസിലാണ് അവർക്ക് മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ സഹായം തേടാം ഓക്കെ ഈ ക്രൂശിൻ്റെ വെയ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോഗ്രാം വരുന്ന ക്രൂശ് മൊത്തം കുരിശ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ് പൗണ്ടിൽ കൂടുതൽ വെയ്റ്റ് വരുന്ന ക്രൂശ് അതിൻ്റെ ബീമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ചുമതത് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി കെ ജീസ് ഏതാണ്ട് നൂറ് പൗണ്ടിന് മുകളിൽ ഭാരമുള്ള ക്രൂശിൻ്റെ ബീം ചുമന്നുകൊണ്ടാണ് മൈലുകൾ നടന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് പോയത് ഒരു അഞ്ച് പൗണ്ടുള്ള ഒരു വെയ്റ്റ് ചുമന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു അര മൈൽ ഒന്ന് സഞ്ചരിച്ച് നോക്കണം നമ്മുടെ കൈ കഴിക്കുമ്പോൾ കാല് കഴിക്കുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പാടാന്ന് സകല ശരീരത്തിലുള്ള രക്തവും വാർന്നൊഴിഞ്ഞ യേശു ഇത്രമാത്രം പീഡ സഹിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ ക്രൂശന്റെ ബീം നൂറ് പൗണ്ട് വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് യാത്രയാകുന്നത് ഇനി യാത്രയാകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ലിബിയക്കാരനായ മനുഷ്യൻ ലിബിയ എന്ന് പറയുന്ന ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യത്തെ സൈറീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ പട്ടണത്തിൽ നിന്നുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു ഷിമോൻ കുറേനക്കാരനായ ഷിമോൻ കുറേനക്കാരനായ ഷിമോൻ ഒരിക്കലും ആളുകൾ പറയുന്ന പോലെ പോയി വോളണ്ടിയർലി ആ ക്രൂശ് മേടിച്ച് മേടിച്ചൊന്നുമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അവനെ കൊണ്ട് ദ ഫോഴ്സ്റ്റിം ഓക്കെ റോമൻ ഗവൺമെൻറ് ദ ഫോഴ്സ്റ്റിം നിർബന്ധിച്ച് ക്രൂശ് ചുമപ്പിച്ചതാണ് എന്നാൽ നിർബന്ധിച്ച് ചുമപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ പോലും പല ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാം അലക്സൻഡറിൻ്റെയും റൂഫസിൻ്റെയും പിതാവായ കുറേനക്കാരനായ ഷിമോൻ കർത്താവിൽ പ്രസിദ്ധരായി തീർന്ന കുറേനക്കാരനായ ഷിമോൻ്റെ മക്കൾ റോമലേഖനം പതിനാറിൻ്റെ പതിമൂന്ന് കർത്താവിൽ പ്രസിദ്ധനായ റൂഫോസിനെയും എനിക്ക് അമ്മയായ അവൻ്റെ അമ്മയെയും വന്ദനം ചെയ്യുകയും ഇതാരാ പറഞ്ഞേ പൗലോസ പറയുന്നത് പൗലോസിൻ്റെ കൂട്ടുപ്രവർത്തിക്കാരനായിരുന്നു റൂഫോസ് അപ്പോസൽ പ്രവൃത്തി പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാക
അവർ അന്ത്യോക്കിയിൽ എത്തിയ ശേഷം യവനന്മാരോടും കർത്താവ് യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം അറിയിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ കൈ അവരോടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയൊരു കൂട്ടം വിശ്വസിച്ച് കർത്താവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ഞാൻ കൃഷികരണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം മാത്രം ആഡ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ തലമുറ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ കൂടുതൽ ബാങ്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ്സ് ഒന്നും സേവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ആസ് പേരൻസ് ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശ് ഒന്ന് ചുമന്നാൽ മാത്രം മതി ദാറ്റ്സ് ഓൾ അതാണ് കുറേനക്കാരൻ ശിമോ ചെയ്തത് യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശ് ചുമന്നപ്പോൾ ഒരിക്കലും വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അടിമയായിട്ട് ലിബിയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന കറുത്ത വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഷിമോൻ ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകത്തിൽ ഒരിക്കലും വരേണ്ടതല്ല എന്നാൽ പല ഭാഗത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളെ കുറിച്ച് പൗലൂസ് പോലും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു രീതി വന്നെങ്കിൽ അതിന് കാരണം നിർബന്ധിതമായിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ആ ക്രൂശ് ഒന്ന് ചുമന്നു എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശ് ചുമന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ തലമുറ അവർ ക്രിസ്തുവിൽ പ്രസിദ്ധരായി തീരും ക്രിസ്തുവിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അതുമാത്രം അതിനോട് ചേർന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശ് നമ്മൾ ചുമക്കേണ്ടത് എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിമൂന്നിൻ്റെ പതിമൂന്ന് നമുക്ക് കാണാം ആകയാൽ നാം അവൻ്റെ നിന്ന ചുമന്നും കൊണ്ട് പാളയത്തിൻ്റെ പുറത്ത് അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുക ഞാൻ ലൈഫ് ഓഫ് ജീസസ് പഠിപ്പി പറയുമ്പോൾ ഡിസൈപ്പർഷിപ്പിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ടേക്കിംഗ് അവർ ഓൺ ക്രോസ് സോ ഞാനത് പറ അത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ക്രൂശീകരണത്തിൻ്റേത് പ്ലേസ് ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ ഇത് എവിടെ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് രണ്ട് ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി തന്നെ അവൻ്റെ ക്രൂശ് ചുമക്കണം മൂന്ന് ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയെ ക്രൂശിനോട് ചേർത്ത് ആണികളാൽ തറക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കയറിഞ്ഞാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടണം ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ നിയമം നാലാമത്തെ നിയമം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ പൂർണ്ണ നഗ്നാക്കണം ആ വ്യക്തിയുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഒക്കെയും പട്ടാളക്കാർക്കിടയിൽ പങ്കിടണം ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്മിൻ്റെ ക്രൂശീകരണത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി നിറവായി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിന്ന് നോക്കിയ ഒരു പ്രവചനം പ്രവചനം അതിൻ്റെ നിവൃത്തീകരണം ദ മെസ്സായ ടു ഡൈ ബൈ ക്രൂസിഫിക്ഷൻ വിത്ത് പിയേഴ്സ് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഫീറ്റ് മഷിഹ കൈകളും കാലുകളും തുളയ്ക്കപ്പെട്ടവനായി ക്രൂശ് മരണം വരിക്കുമെന്ന് ദാവീദ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പ്രവചനാത്മാവിൽ പ്രവചിച്ചതുപോലെ തന്നെ അത് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിറവായി സമയം അധികമില്ല രണ്ട് മിനിറ്റോടെ ഉള്ളൂ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അടുത്ത പ്രവചനത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കടക്കാം ആൻഡ് ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് പതിനാലാമത്തെ പ്രവചനം ദ മെസ്സായ വിൽ ഡൈ വിത്ത് സിന്നേഴ്സ് മഷിഹ അതിക്രമക്കാരോട് കൂടെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കും ഇത് പഴയ നിയമത്തിലെ പ്രവചനമാണ് നമുക്ക് വായിക്കാം യശ്യ പ്രവചനം അമ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് യശ്യ അമ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് അനേകരുടെ പാപം വഹിച്ചും അതിക്രമക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഗിട നിന്നും കൊണ്ട് അതിക്രമക്കാരോട് കൂടെ എണ്ണപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാൽ തന്നെ ഹി വാസ് കൗണ്ടഡ് എമങ് ദോസ് ഹു വേർ സിനേഴ്സ് ഇതാണ് പ്രോഫസി ഇതിൻ്റെ പ്രവചന നിവൃത്തീകരണം ബുക്ക് ഓഫ് മാത്യു ചാപ്റ്റർ ട്വൻറ്റി സെവൻ വേഴ്സ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പത്താം സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായം മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം വലത്തുമെടത്തുമായി രണ്ട് കള്ളന്മാരെയും അവനോട് കൂടെ ക്രൂശിച്ചു ഇനി ഈ കള്ളന്മാരെക്കാൾ ഒരു വേറെ ഒരു പദം പറയുന്നുണ്ട് ലൂക്ക് ഹൗസിന് സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ബുക്ക് ഓഫ് ലൂക്ക് ട്വൻറ്റി ത്രീ തേർട്ടി ടു ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരായ വേറെ രണ്ട് പേരെയും അവനോട് കൂടെ കൊല്ലേണ്ടതിനെ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചതാണ് ബർബാസിൻ്റെ അനുയായികളായിരുന്നു ഈ രണ്ട് കള്ളന്മാർ ദേവർ സെലറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സമയമായി നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദിസ് ലെസൺ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും സഭായോഗത്തെ ഓർത്ത് ശബ് ശബ്ദം ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാം
Amen. Can we all stand up in the presence of God? 1 Corinthians 2 verse 9 says, However, as it is written, what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love him. So many of us ignore or just don't understand the perfect mercy of our God through the cross of Jesus Christ. The cross released the gates of glory to all people who received him, and his unfailing love is so wonderful. Church, as we sing this song, let us concentrate on how glorious and how beautiful our God is. Father God, your praise will forever be on our lips, Father God. You will be praised, you will be praised. Hallelujah, hallelujah. Your love is devoted like a ring of solid gold, like a vow that is tested, like a covenant of old. Your love is enduring. Terrain and beyond the horizon with mercy for today, and faithful you have been, and faithful you will be. You pledge yourself to me, and that's why I sing your praise will ever be on my lips, ever be on my lips, your praise. Ever be on my lips, ever be on my lips, your praise will ever be on my lips, ever be on my lips, your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. You father the 
to learn something new father god help us to guide other people toward the right path and lead and lead people into worship father god father god help us to be saved in your presence father god and help us do all in jesus name we pray amen Praise the Lord. Um, uh, let's uh, turn our Bibles to chapter 12 of Romans, verses 1 to 3. Um, can 
one of the youth or someone? For I say the, the praise given unto me to every man that is among you not to think of himself more highly than he ought to. I beseech you before, brethren, my mercy of God, that ye present your body a living sacrifice, holy and simple unto God, which is your work. Responsible service, and and be not confirmed to this word, but ye transformed by renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable in the perfect will of God. For I say, through the grace given unto me to every man that is among you, not to think himself more highly than he ought to think, but think doubly according as God have de dele dealt to every man the measure of faith. Thanks, Joshua. <clears throat> Heavenly gracious Father, Lord, we come to your presence. Thank you for this uh, Sunday morning, O oh Lord. As we gather here as a body, God, you speak to us, O oh Father God. As we read, O oh Father God, our sacrifices, O oh Father, be acceptable unto you, Lord. The words that I speak today, O oh Father God, be acceptable unto you, Lord Jesus. You control my words, control every aspect of it, O oh Father God. Through this, O oh Father, your name be glorified and honored, O oh Lord God. And you speak to the people, O oh Father God. Prepare their hearts, O oh Father God. Prepare each one of our minds, O oh Father God, Lord. To receive your word, O oh Lord God. Let it bear fruits, O oh Father, Lord Jesus, Lord. Thank you, Lord. We bless you. We glorify you. We ask everything in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Um, I think... Um, I spoke a few weeks back, and uh, my wife and my kids, uh, when they came to know that I'm going to speak, um, they were asking, why, why so soon? Uh, wh why are you talking uh, uh, within a few weeks? Why are you talking? And I think, um, that's the excitement they have uh, so, <laughs> to listen to me. So... <laughs> uh, I hope you have the same excitement. So um, today I'm going to talk on a subject. Um, uh, God spoke to me a few months back. Uh, how many of you remember who spoke last week? Collins? Um, okay, bless and spoke. From which chapter and which verse? Do you guys remember those things? Huh? Yeah, he, he spoke from the same book, isn't it? Romans chapter 8. So, today I'm going to speak from chapter 12, a little bit. Um, here Paul speaks about two, two systems of the world. Like there are two systems that we as human beings are influenced day in, day out. Um, here he calls the system, one is called world, and the other called the system of God. And uh, in other parts of the Bible, we can see the whole theme that uh, there are two worlds uh, that we all get influenced. Sometimes they call it as flesh and spirit. Sometimes it's called darkness and light. And sometimes it's called the kingdom of God and kingdom of darkness or kingdom of evil. So we as human beings, when we are in this world, we are always influenced by these two things. We are either drawn towards the kingdom of God or either we are drawn 
to the kingdom of the world. So there's no neutral place in between. Either you belong here or you, you belong here. So the choice is this world is always trying to control your mind. The mind is the one that makes the decisions of your life. So that's why Paul says, renew, renew your mind here. So the, the world is always trying to control every aspect of your life. From the day you are born into this world and the day you die, this world is always trying to monitor every aspect of you. Um, I was just reading a book um, from uh, Charles Duning, uh, I, I don't know how, how do I say the last name, but it's the power of habits. How habits are formed in you, in each and you, every human being. Because they say that we are a cluster of habits. Every human being is filled with habits. Every morning that you wake up till you go to bed, there is a cycle of habits, you just do it. You don't think about it. You just wake up in the morning, you brush your teeth, you go to work, you drive. You came today to church. How many of you thought about driving? You just drew, isn't it? Automatically you put the key, you just drew, you do not think about I need to be on the right side of the lane. You do not think about the red light or anything. It's your habit that kind of a you just play your habit. It's like a program that's in your mind. You just keep on playing it. And habits form your life. You just kind of a, every day, you, you just follow a habit pattern. And new habits are formed as you are in the small children. You just try to create new habits. As you grow older, you just become rigid in your habits and you just follow one after the other. The thing is, this world out there, the system of the world is, they are always trying to create new habits in your life. Companies like Google, Amazon, Apple, they spend billions of dollars trying to understand your life. They say Google knows about you more than you know about yourself. Because they monitor your life from your birth till your death, every aspect of your life. If you have a cell phone, if you have a laptop, if you use your credit card, if you have a social security number, if you do any business outside, they know every aspect of your life. That's what the book says. How the advertising people control your life and make decisions for you. Even though you think that you are making decisions, but they are making decisions for you. The things that you buy, the things that you eat, where you go for vacation, where you buy your house, what you do in your weekends, everything is monitored by some person or some people in a, in a, sitting in an air-conditioned room in somewhere in the California and making decisions for each one of us. You don't believe that. But they are always looking at your life and trying to make new habits in your life. They want to create new habits. So as you create new habits, you get hooked up to their product and you buy the product again and again without your conscious. That's the goal of their thing, creating new habits. They call it habit cycle. They have to create a habit cycle. And that's what this, uh, Paul is talking about. They want to, they, they conform into a pattern. They want to make you into a, the world is trying to make you into a pattern. So they can mold you and you become more predictable. They can predict your life, every aspect of your life. That's what they're trying to do. For example, in 1930, uh, a, a gentleman who was an investor approached an advertising giant. He was, his name was Charles, Charles, uh, I forgot his name. Um, okay, whatever, Charles, okay. Uh, his name is Charles. So, they approached him because he was the one of the best advertisement advertiser at that time. He can sell anything to any people. So they approached him, and this investor was trying to sell toothpaste, pepsodent. 
And at that time, in 1930, only 3% of the Americans brushed their teeth. Just imagine, 3% of the Americans brushed their teeth. Because brushing the teeth was not a habit at that time. Because nobody brushed their teeth. They just woke up and maybe they washed or something, I don't know. They just uh, used some powder, maybe I don't know what they did. Because brushing the teeth was not a habit at that time. So they approached uh, Charles and said, we need to sell this toothpaste. And Charles said, how can we sell the toothpaste when nobody brushes the teeth? So Charles had to convince the Americans that brushing the teeth was a good thing for you. They cre he created a habit in each and every American that you have to brush your teeth and you have to use Pepsodent because it's the best toothpaste it can give you. Without brushing the teeth, if you wake up in the morning, if you go to work, you're, you feel incomplete. That's the habit it caused, created in each one's life. If you do, go out without brushing the teeth, you feel that something is missing. That's what they do. That's how it's called habit cycle. So we all sitting here, I think everyone brushed your teeth today, isn't it? We all? We don't have a second choice. So, oh, should I brush my teeth today or not? We just do it. Because we wake up in the morning, we just automatically go to the bathroom and put the toothpaste and we just start brushing the teeth. Because it's an habit cycle somebody caused somewhere. And we just, as generations, we just follow. That's what these advertising people and this world is trying to do with us. They are trying to cause habit cycles every day. They sit in some conference room and they're thinking, how can we sell this product to them so they become hooked up to the thing? Apple, take 10 years, 15 years, how many of you thought that you will hold on to your phone and wake up every morning and see that phone? How many of you thought 15, 20 years back that I'll be living with this phone day and night? I cannot leave a second without this phone. It's like a life for us. That's because they caused an habit in your life. They caused an habit cycle in your life. They made you feel that without the phone, you don't, your life is empty. You don't have a life without a telephone. Like everything. Every decisions you make. You think that you are making a decision, but there are somebody who is making a Decisions for you. Everything that you're wearing today, every shoe, why there are no many shoes company in the world, why you only buy certain shoes? Why, why there are a lot of coffees in this world, why you buy only Starbucks? Huh? Why you, there are a lo lot of other clothing, why you buy certain clothing? So they, because they convinced you in your mind that this is better than the other. There's a habit they formed in you that says, you have to do this one. If you don't do this one, your life is incomplete. That's what the Paul is trying to say, that you have to break that cycle. Paul is trying to, you have to come out of the, you have to renew your mind. You have to break that pattern. And you have to be, do something else. What Paul says in the other next part of the word, he says you have to be transformed. You cannot live in this world. That's because this world is trying to, the world is trying to, what's the goal of this world? They, they, it's not because they love you or something. The Apple loves you so much and they want to, uh, they love you so much, that's why they do all these products for you. Or uh, anybody, Google is so much in love with you. No, the ultimate goal of this world is that one day you will be just always thinking about this world. You set your mind on the things of this world. And you, you don't have time for the other thing. You don't have a time for the things, the world beyond. That's the ultimate goal of the world system. That you get hooked up to this world. So can we just read, uh, because um, I think Paul really um, says uh, how in Philippians, in Sunday school also we read this one. Philippians chapter 3 19 to 21. Philippians chapter 3, 
19 to 21. It says, uh, I think uh, if you read the, from the previous word, you can see there are Paul, Paul is explaining two point, kind of people. One is the enemies of Christ and the other people, the friend of the people of God. So he is telling the, how the people of the world lives. Their end is destruction. Their God is their belly. They glory in their shame and their mind is set on the earthly things. So that's the ultimate goal. The ultimate goal of the devil is to you set your minds on the earthly things. If you don't believe me, okay, if you don't believe that uh, what I'm saying, uh, how do you examine whether your mind is set on the earthly things? There are some good tests. Just go home. I'm just giving you two tests. Uh, go home, see your checkbook or statement, bank statement. Where does your money go? Okay. How much of your money is set for the things of this earth? How much of your money is set on the things of the God? I'm just seriously asking you. How much of your money is set on the things of this earth and how much of your money? Because money is one of the important things that shows your, your, where your heart is. Okay? If you are spending more money, more of your money on the things of this earth, you're set on the things of this earth. It's the reality. I, I, we see reality is very hard to, because we work day and night for establishing our kingdom on this earth. And the second thing is your time. Where are you spending? Take a timetable and just look at your time that you spend for a week. And you will know how much time that we spend on this for the things of this world than the things of God. Because we don't have time to pray. We don't have time to uh, read the word. We don't have time to attend meetings. We don't have time for a lot of things. But we have time for all other things. Because we are running after the things of this world. That's what Paul is trying. We, they, their goal is to set your mind on the things of this world. But Paul is telling you have to come out of this world. You have to get transformed. You have to renew your mind and be transformed. We all know that word transform, like metamorphosis. So, whatever. so it's like the, butter, the caterpillar changing into butterfly. We are like caterpillars. But we have to change into butterfly. That's, that's what Paul says. You are a new creation. The old has gone, the new has come. You cannot no longer chew on the leaves anymore. You have to change your lifestyle also. You have to, what does the butterfly do? It's one, one time it was chewing on the leaves, now it's sucking from the nectar of the uh, flowers. One time it was crawling on the branches, now it's flying. The vision changed. Now it had a lower vision. It was always only looking at the branches and the leaves. Now it's flying. It has an above vision. Okay? So we have to change. We cannot be a caterpillar and a butterfly at the same time. We have to make a choice. The thing is, many times what we do as Christians is we always have this 50-50 thing. Uh, we want both. We like the world and we want God also in one way. Or the other, because there are a lot of things we cannot control. We, for those things, we need God in our life. But we also need the pleasures of the world. So I just want to illustrate uh, that one, maybe. Uh, just imagine. Uh, uh, this is your Christian life, okay? This is God. Uh, it's 100% uh, orange juice. And uh, I don't know, it has uh, 210 calories of uh, calories and uh, it has some fiber. It's always good fiber is good as you grow old. And, uh, and a lot of sugar also, but it's all naturally made. 
just imagine this is a just squeezed out of uh, orange and it just came I just took it and you know this one uh, this one is Starbucks okay and uh, they have a lot of uh, artificial flavors and a uh, lot of caffeine and a lot of uh, other things that try to boost your energy if I am give, giving you a ch choice between this orange juice and the Starbucks Frappuccino or whatever uh, most of us will prefer Starbucks because as I said the habit cycle somebody caused an habit cycle even though there are many coffees in the world that we all think that this is the best coffee this is the habit cycle somebody caused maybe there are a lot of other coffees that's much better than Starbucks but we always prefer when you go on a shelf on a grocery stores when you see Starbucks you, you automatically your hand goes there to pick up the Starbucks than the other co Kroger coffee or something okay because we know Starbucks is better so we we want both of the world we want the world because there's a lot of pleasures in the world we like we are, there are success in the world we like the money and good things so when we go out in the world we we take just think this is the world I am not uh, preaching that Starbucks is worldly or Devil's Kingdom or anything I'm just thinking I'm just giving an example that's all so you go into the world you drink you drink the world okay and you enjoy the world because it's nice it's, it gives you a taste of nice feeling but you come to church okay when you have troubles you have pains there are a lot of things there are unknowns in your life uh, you want good education I think that what do you do you come and drink this when you go out to the world you drink this one when you come here you clap your hands you nice enjoy your voice so you want both of this your world and you like many times we live it lukewarm that's what lukewarm Christianity and what really happening is uh, you're not uh, separately drinking this one many times what's happening is many times you feel why your life is miserable why your life is unfruitful why your life is not bearing the fruit in your life is because your life is main time it's not your individual is drinking you are drinking this one and it stays horrible I know because and this is I, I say this is our Christian life many times the sad thing is uh, we live a life like this why I'm telling this one is a uh, few months back few years back almost a year back I was praying to God and I was asking God why I do prayers I come to church I do all the things uh, why my Christian life is always dry why my Christian life is not bearing fruits I pray every time why I'm not seeing the working work of God in my life and God told me that your life is like this you want the world and you want God also and he said I cannot be part of that I cannot be part of your life as long as you stay in this state as long you stay in this state I cannot be using you I cannot be part of you as long you as you mix the world and mix God and it was shocking to me and he said unless you come out of this state I cannot do anything with you as in the revelation he said I spit you out of your my mouth because you are lukewarm and it was a revelation to me the thing is when God told me that I cannot do anything with you and as long as you stay in this state you have to come out of this status you cannot you have to make a conscious decision to move towards God and not towards the world 
And I started the journey. I, I know that this journey is not an easy journey. There's a lot of pruning and there's a lot of things God is trying to take out of my life. I'm still a very small distance. Maybe I started a journey, I'm here somewhere. There's a long distance to go. But we all have to make the decision. You have all sitting here, I don't know where your status is. Maybe you are close to God. Your journey is somewhere here. Or you may be here. Or you may be here. I don't know. But we all have to make a decision. If you are serious with Christian life, you cannot be here. And expect God to bless you and do all things for you. And I'm sad, I'm saying that many of you may be here also. I don't know. But we have to repent and come back. I can say I was more here somewhere. I, I needed more of the world than less of God. But God told me that if you want the blessings, you want the, all the things that I want you to do, you have to make a decision. You have to repent and come back. So I, I, I'm just challenging you as a church that you have to make a journey and make a decision. You cannot mix the world and mix God. It doesn't happen. It never happened in the word of God. It will never happen in the history. If you want God, you have to be on this side. You have to let go of the world. As, uh, as John says, friendship with the world is enmity with God. It's plain and simple. If you want the friendship with the world, it's, you, are, you, are, you are the enemy of God. There's no middle way. So I'm challenging you as a church today morning is make a decision. The thing is, I tell you, as I said, the habit cycle, we as Christians are also involved in the habit cycle. The good thing, the bad thing about the habit cycle is you do a habit and it will never have an effect on your real life. By buying a iPhone, your life is not going to be perfect, isn't it? I, nobody says, I bought a iPhone, my life is so beautiful now, I'm so innocent, I'm so, uh, I left uh, all the evil things, I'm not smoking anywhere. Uh, means nobody, you haven't seen a testimony like that. But you have an habit cycle. The thing of the habit cycle is it will never bring any lasting change in your life. But I think the church and the believers are also involved in a lot of habit cycle. We come to church. We listen to message. We pray. We had an habit cycle. But it's not having any effect on our life. We are just doing it because Sunday we don't have anywhere to go. We come here. Uh, Wednesdays we don't have anything to do. We come here. Because we are just in a habit. Sunday automatically you get up. You dress up. Put on the nice clothes. And just come here. Because we are in a habit cycle. But God says we cannot be in a habit cycle. You have to get transformed. You have to break that cycle. You have to, that's why in, I say, I think um, in Christianity, there's no habits. You have Christian disciplines. There are disciplines in your life. You have to develop the Christian discipline. You have to be transformed. Every time you come, it's not an of, an of an habit. You come out of because you love and because you want a transformation that happens. So I just challenge you this morning to just make a decision to come out of the world and make a journey towards the, the kingdom of God. And I thank uh, God for giving this opportunity. Um, I asked the choir if they... Um, otherwise, I asked the kids to come forward. Um, Heavenly gracious Father, Lord, we come to your presence, O oh Father, God, Lord. Thank you, Lord for the things that you have done in our lives. God, help us, O oh Father God. Many times we try to 
combine the word and our father lord and your kingdom together lord help us to break the chain o oh lord god help us to come back to you help us to come back to you lord help us to repent ourselves and come back to you jesus and follow you master god whole heartedly with all our with all of our mind with all of our strength of father god with all of our spirit of father god lord help us to follow you lord jesus lord every day master lord help us to follow you jesus lord forgive us of our